բարև ձեզ հարկերի գործ ընկերներ, ուրախենք ձեզ ողջունել երևանի ոսկեցիրյան միջազգային գինո պարատոնի, մրցույթային վիլմերին նվիրված հերթական ասուրիսին։ Այս պահին մեկ ներկասնում ենք անհետացած կաղաքների հավակած ներողություն, ինչ որ միզվան է։ Այս պահին մեկ ներկասնում ենք անհետացած կաղակների հավակածու վիլմը ռեջիսյոր դնի կոտ է։ Եվ մենք այստեղ հիուրն կալել ենք վիլմի դերասանուհի լարիսա գորիվույին։ Երկիրը կանադան է, նախ խոսք Okay, so welcome, uh, thank you to be here. Um, so I'm the main actress of the movie. Um, for me, uh, in my sense, Ghost Down Anthology uh, is a movie uh, about fear. Um, but um, director Denis Coté, um, he's a man who likes to ask a lot of questions in his movies, but he doesn't like to give so much answers. Բարեցես նրակարություն վրա այս տեղեք, ինձ համար այս վիլմը վերաբերում է հիմնականում վախին, բայց ռեժիսյորը այնպիսի անստանվարություն է, որ ավելի շատ ոչ թե պատասխաններ է սիրում տրամադրել, այլ հարցեր տալ։ So I think that um, each people in the audience can find in his own interpretation of the movie. Um, in my sense, um, is a movie about fear of phenomenon that we can't explain. Ահա թե ինչու, հանդիսատեսից յուրականչուրը կարող է իր բացատրությունը գտնել կամ մեկնաբանությունը, անձնպինց համար սա այս վիլմը վերաբերում է այն վախին, որ առաջանում է մեզ համար անհասկանալի, անբացատրելի բաներից։ Ինձ հետաքրքիրը դնի կոտեի հետ համագործակցության մասին, արդյոք սա իրենց առաջին համագործակցությունն է և արդյոք հեշտ է եղել աշխատել նրա հետ։ Is this your first cooperation with Danny Cote? And was it easy to work with him? Yeah, so it's my first collaboration with this director. And what is very interesting with Danny is that he never do auditions. So he choose his actor um, no problem. He chose his actor uh, on pictures mostly of the time. So he just wrote me on Facebook and told me, I have a, a project for you. Այո, շատ հետ աղջկեր է դնա հետ համագործակցելը, այս ռեժիսորը յուրահատկություն այն է, որ նա փորձեր այսինքն կաստինք չի ահանում, նա նկարներով է ընդրում ու ինձ էլ հենց վեսպուքով է դիմել and Denis really likes to choose his actor when we, where we don't wait them. For example, um, in the movie there's a father who is, um, who, uh, his son is die, so it's a very dramatic character, the character of the father, and this father in the real life, he's not an actor, he's a humorist, he's a, you know, uh, Նա սիրում է անսպասելի ընտրություն անել դերասանների, որինակ այս վիլմում հոր կերպարը կա, որ շատ դրամատիկ կերպար է, բայց ռեժիսորը ընտրել է հումորիստի որպսի այս դերը կատարի։ And the way he works, so it was, I cannot say it was easy, because Denny is pretty hard working man, but it was really, really, really interesting for as an actress to work with this guy, because he's not in psychologic for character, he's really most in rhythm, in light, in more technical, so we don't speak so much about the psychological way of the character. Նրա այդ աշխատելը չէ ասի թե շատ հեշտ էր, որով հետև շատ աշխատասեր ռեժիսոր է, մենք այդ կան էլ չէ ինք խորանում հերոսների հոգեբանության մեջ, այլ ավելի շուտ ռիթմի, լույսի և տեխնիկական ասպեկների մասն ենք հո� Ես կուզենային նաև ինքա անդրադարնար իր կերպարին, հետաքրքիր կերպար է բավականին, իր համար ինչ բաց հայտումներ էր։ Please also speak about your character. It's an interesting character with aspects. What findings did you have? What did you find interesting? Yeah, the character that I play in the movie is called Adele. And uh, she's kind of different than the other uh, character in the movies because um, for me, Adele is just living in fear. So she's fear of, of she's scared of everything. And the way I tried to um, to find this character inside me, I told it could be a mistake to take it by the head because Adele is not a, a girl who thinks so much. So I took her more for from the body. 
իմ կերպարի անունը ադել է, նա մի աղջիկ է, որը ամեն ինչից վախենում է, ես փորձեցին այդ կերպարի իմ մեջ գտնել ավելի շուտ ոչ թե կենտրոնանալով գլխի մտքերի վրա, այլ վիզիկ ապես, մարմն ապես and when we spoke about this character with the Nicote, he told me, I don't want her to be the fool of the village. Um, so, uh, and the only things he told me when he directed me for this character, he told me, you need to never do some poses when you speak and just always cling your eyes. <laughs> so that was kind of the two only kinds of things that I had to, to do. <laughs> Հեժիսոր լինձ ասաց, որ այնպես անեմ, որպսի հանկարծ այս կերպարը չէ վերացվի այդ գյուղի, հիմարի, կամ այսինքն խեղկատակի, ու դրա համար պետք է երկու կանոն կար, որին պետք է համպայման հետևեի, խոսելես պետք է � so we shot in two small villages uh, around Montreal uh, this village called Saint Martin and Saint Remy it's a really really typical uh, village uh, Quebec from Quebec so um, it was kind of uh, very 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 small it was in February and March so it was pretty cool and this is a place where there's no hills so it's pretty plain so that's a reason why in the movie you can see these um, wind I don't know in English how it's called you know this big uh, black, white uh, wind machine so um, it was it was very interesting to shoot here because we do a lot of movies in big cities in Mont in, in Quebec so there's not so much film shot in such a small uh, countries. Նկարահանները տեղե ունեցել մոնրելի բոտակայքում, երկու փոքրեք գյուղեր են, Սենտ Մաղթին և Սենտ Մաղթին են կոչվում, դրանք շատ բնորոշ ենք վեբեկի համար, ու սա մի վայր է, որտեղ շատ հարդ է, այսինքեն բլուրներ Very often actors and actresses say that uh, the roles that they have played have uh, made an influence on their lives, have changed them. Uh, can you say that about this film? And um, also several other questions. Is this uh, your first film or not? And uh, did you watch other films in this nomination? What's your opinion of them? Okay, um, so I'll ask, uh, I, I'll answer uh, one after. So yes, it's my first, uh, it's my biggest role in uh, cinema since I'm mostly a um, stage actress in Montreal. So this is my, I did some little TV's um, character, but this is the, the biggest uh, in cinema. And if this, this character um, had an influence on me, um, I think I learned a lot um, to just, um, approach a character without thinking so much. So Adele, for me, just permit me to be really more in contact with my intuition and instinct as an artist than um, think and just try to analyze so much, you know, before you play. Mm -hmm. Սա կինոմ իմ առաջին մեծ դերն է, ես նախկինում փոքր դերը լեմ ունեցել, բայց հիմնականում թատրոնի դերասանում եմ։ Իսկ թե ինչպես է դերը ազտել իմ վրա, այո, ես այս դերի միջոսով սովորեցի շատ չվերլուծել կե 
And about the other movies, uh, I saw a few of them, but I cannot go so much because I, I'm with my little baby here. Uh, but I had the chance to see Bean Pole. Um, I was really impressed about this movie. Uh, I didn't know that the director was so young, so I, I knew it after. And um, I really liked the way he directed the, the actress. The two main actresses are so amazing. And also, I, I saw a Georgian movie called Neighbors. I know I think it wasn't in the main competition, but I was really impressed to um, I, really the, the, the strength of the characters and the co they're so colorful. And for me, it's a movie that was very, very hard uh, in his script, but pretty um, directed like very in a very um, light way. And I let you. <laughs> Filmeri het kapvat. Yes, mi kan e film ditel, em bad shat jam karo ditel vor efetev pokti kere khay hetem. Yes, tesela bi het akr kir film. Wow, what's the first film called? Bean Pole. Bean Pole. It's a Russian movie. Oh yes, loh loh. Loh loh film nem di ditel shat pa vor vatem. Yev naev mi vrat akam film ka. Neighbors. Ah, huh. film coach me hare vanner. Ira kanum scenario shat zanre, but yes, the power vele mranov. Ta inch pese regisor ain thethe voren rekavarel. And just thing that I I noticed um, with this movie that I saw is the the um, the way the music is used, and I really really liked it because there's not so much music, so it really let the the audience feel what they want to feel in the moment. Because in North American cinema, there's so much music always, and they they say you need to feel like this in this moment. So it's very more fine uh, subtlety. You know, this is something that I really noticed. And I really appreciate it. I feel more means the power is now we are just to turn out a good film. But if it ever in a case is American film, if an entire year to turn out an entire regisseur as me, I spend to guys best bet bet kes gag. Is guys film more shot a very nerve to have a good award for to a very key to a good award for year to turn. Ես գիտեմ, որ վիլմը ներկայացվ պրեմիարան եղել է բերլինի միջազգային գինով պարատոնի շրջանակում, ինչպես է ընդունվել այն տեղ։ The film premiere was in Berlin International Film Festival. How was it accepted? You mean the critic there? Yes, what was the response? Yeah, it was amazing to go to Berlinal because it was a kind of, you know, you think you have an idea of this festival and then you go here and it's like pretty different. Um, it was very impressive, first of all, because the screening was in such a big, big, um, big uh, screen and it was like crazy and full of people. But um, the, the reception was, was very, very good. Um, I guess that maybe German people are more reserved. So um, in the audience, it was pretty silent. But in the same time, I know that this movie is not um, like a movie where you laughed and you cry. You know, it, it's kind of un uncomfortable movie, I think, for people who watch it for the first time. Um, so, but people go after and they say, I need to, to see it a second time. And I saw it one week ago and I think about it. Uh, mm -hmm. Berlin dalam kenalan saya tidak terkira, walaupun itu mungkin bad kerja semua orang, tapi anda kelirif ayat kerper. Tidak terkira film di tel ayat kami meja ekranin. Unaif betulnya saya berkena dengan mereka saat love kartu kartu hai tetapi kartu mem Jerman asli mereka bawa kan zuspen. U film film di tel untuk kum dah lebih luar. Բայց այս վիլմ այնպիսի վիլմ չէ, որ ինթացքում ծիծաղում են կամ լաց հենինում, ու ինձ հետո ասացին, որ ծանկություն ունեն վիլմը եկրորդ անգամ դիտելու։ Հարգելի գործ ընկերնել ունենք հարցեր։ <laughs> and uh, what's your impression? Did you eat any apricots? <laughs> of course. <laughs> I ate so much apricots. <laughs> it was like crazy. Yes, it's my first time here. Um, it was a dream, uh, honestly, to, to come in Armenia since like 10 years ago. And I was waiting like the uh, occasion to come. So when the director told me I can't be in Yerevan for the festival, I just say, let's, let's, I, I do my 
package and I come. Um, I, I'm really impressed about uh, the way people just welcome us um, as guests. So uh, I was impressed for all these um, activities, you know, that uh, where we, we did like in the Parajanov Museum. For me, it was like uh, crazy to see his work, his visual work, because I, of course, I knew his, his films. And to, to, to have the opportunity to see um, his visual work give me some keys to understand uh, better his movies. Այոց իրանք երել եմ շատ տպավորված եմ Երևանով։ Ես արդեն 10 տարի էի ուզում էի գալ Հայաստան, չեր տածվում, եւ երբ որ մեր ռեժիսորը ասաց, որ նա չի կարող անակալ, ես ասի, ես իրենց հավաք եմ ու կգամ։ Շատ տպավորված եմ Հայաստանում մեծ ցուցաբերված ընդունելությամբ, միջոց հառումներով, օրինակ մենք այցելեցինք Փարոջանովի Թանգարանը, նրա այդ տեսողական արվեստով շատ տպավորված եմ։ And I'm really touchful about the proud of how people proud are, our people are proud of the, you know, their culture and their country and the, the way they want to share it. Uh, it makes me, it reminds me, you know, um, I'm from a very small village in, in Quebec called Maria and it's a fisherman village and when you go, when there's somebody they don't know comes, they just welcome them and invite them in their house and just share like the fish and things and say this is from our country and so I feel a little bit like this here even if it's a big city you know, um, I really, really, I'm really like touchful about this uh, warm welcome. Ես իրոք տպավորված եմ այստեղի ջերմ ընդունելությամբ, ինքս եւ նրանով թե մարդիկ ինչքան են հպարտանում իրենց մշակույթով, ինքս կանադայի փոքր գյուղից են Մարիա է կոչվում, քնեբեկում է։ Սա ձկնորսական գյուղ է եւ նրանք երբ որ անծանոթ մարդ է գալիս, ջերմ ընդունելություն են ցուցաբերում եւ նրան հյուրասիրում են, այստեղ ինչ որ առով հենց նույնպիսի զգացում ունեցա թե մեծ քաղաք է։ կան այլ հարցեր եթե չկան ես վերջին հարցը տամ դնի կոտեի հետ ինչ որ այլ նախագիծ նախատեսվում է եւ այլ ինչ նախագծերում է ներգրավված դու հավ էնի ադեր ապկամինգ պրոջեկտս ու դնի կոտե օր էնի ադեր դիֆրենտ պրոջեկտս ես սո ֆոր դիս իեր դատ կամինգ ա ուիլ պլե ին 3 թիատեր պլեյս սո ին մոնտրիալ սո դա ֆերստ ուն իս աբաուտ ուեմեն պոետս of the beat generation um, after we will play uh, the Salem witches I don't know in Eng if it's the good translation in English and then uh, I'll do a, a big play about the Old Testament <laughs> so like revisit it and yes I have another project with Denis Cote but really I cannot say so much about it because he didn't told me so much too <laughs> so he just say because Denis is a crazy guy he's just while he's shooting he's writing a new film in the same time so he's always always uh, working always thinking of the next film next film so um, I think that Ghost Town is his 11th movie and he already did another one and then he's writing a new one when in which he said I have something for you but really I, I don't know what <laughs> Եկող տարվա ընթացքում ես նախատեսում եմ երեք ներկայացումով ներկայացման մեջ խաղալ։ Դրանցից առաջինը վերաբերում է կին կին պոետների, բանաստեղծուհիների, երկրորդը Սալեմյան Վհուկների, եթե ճիշտ եմ թարգմանում, եւ երրորդը վերաբերում է հին կտակարանին։ Դրանից բացի դնի կոտեի հետ այո ես նախատեսում եմ համագործակցություն, բայց գիտեք նա խենդ ռեժիսոր է։ Նկարահանելու ընթացքում նա արդեն գրում է երկրորդ հաջորդ ֆիլմը եւ այս ֆիլմը որով խաղացել եմ 11-րդն է դրա ընթացքում նա արդեն գրում էր հաջորդը հիմա հասել է 13-րդին եւ ասում է որ այդտեղ դերկա բայց չգիտեմ դեռ ինչպիսին է